ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ப்ராப்ளம் சப்ஸ்டியூஷனில் எதுவுமே கிடையாது ரொம்ப டைரெக்டான ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் தான் என்சிஆர்டி சிலபஸில் இருக்கிறோம் டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் ஃபோர்த்து சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அண்ட் இன்னைக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட்டில் இருக்கிறோம் ஸோ எயித்து ப்ராப்ளம் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம முதல்ல பார்க்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஒரே ஃபார்முலில் டைரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்க போகிறோம் சரியா ஸோ என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா க்ளோஸ்லி வவுண்ட் சாலினாய்டு சாலினாய்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஒரு ஒயரை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம சுருட்டி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா இதை தான் வந்து நம்ம சாலினாய்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சாலினாய்டு கொடுத்துருக்குறாங்க க்ளோஸ்லி வவுண்ட் எல்லாம் இந்த இந்த வவுண்டிங் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிட்ட கிட்ட வச்சுருக்காங்களாம் க்ளோஸ்லி வவுண்டு சாலினாய்டு ஆஃப் லென்த் எயிட்டி சென்டிமீட்டர் அதாவது எயிட்டி இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் வெரி குட் சரி அதனுடைய லென்த்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஹேஸ் அ ஃபைவ் லேயர் ஆஃப் வவுண்டிங்ஸ் அப்போது இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா மேலே மேலே அதாவது இப்போ ஒரு ஒரு இப்போ வந்து ஒரு ஒயர் வந்து இதில் சுற்றிருக்கிறேன் வவுண்டிங் பண்ணியிருக்கிறேன் அது மேலேயே மறுபடியும் இன்னொன்று அது மேலே இன்னொன்று அந்த மாதிரி அஞ்சு லேயர் நான் பண்ணியிருக்கிறேன் ஃபைவ் லேயர் சரிய ஃபைவ் லேயர் ஆஃப் ஈச் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டேர்ன்ஸ் அப்போ ஒரு டேர்ன் அப்படின்னு எடுக்கும்போது அதாவது ஃபஸ்ட்டு லேயர் அப்படின்னு சொல்லும்போது நானூறு டேர்ன் ரெண்டாவது லேயர் சொல்லும்போது நானூறு டேர்ன் மூணாவது நானூறு நாலு அஞ்சு எல்லாமே நானூறு டர்ன் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு சரி அடுத்து என்ன கேட்குறாங்க த டயாமீட்டர் ஆஃப் த சாலின் அப்போ இந்த சாலினேட் வந்து நம்ம சைடில் பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஃப்ரண்ட் வீணு வச்சுப்போமே அப்போ சைட் வியூவில் இருந்து பார்த்தோன்னா இட் இட்ஸ் லைக் அ ஹாலு இல்லையா ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லையா அதனுடைய டயாமீட்டர் ரைட் ஸோ த டயாமீட்டர் மொத்தமாக ரைட் அப்போ டயாமீட்டர் ஆஃப் த சாலினேட் வாட் தே ஹாவ் கிவன் எங்க இருக்கு எங்க இருக்கு எஸ் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் ஸோ டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ சரியா அதை தான் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒன் பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாச்சு அவ்வளோதான் இஃப் த கரண்ட் கேரிட் இஸ் எயிட் ஆம்பியர் அப்போ இந்த சாலினில் போகக்கூடிய கரண்ட் லெட்மி சே இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கு அப்போ இதனுடைய கரண்ட் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க எயிட் ஆம்பியர்பா அப்படி எயிட் ஆம்பியர் கரண்ட் போகுது இந்த பக்கம் எனக்கு வெளியே வருது ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் சவுத் போல் அண்ட் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் நார்த் போல் இந்த சாலினாய்டுக்குள்ள யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் இல்லையா அது நம்ம எப்படி பார்த்துருப்போம் ஒரு கான்செப்டை பார்த்துருப்போம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளமை பேஸ் பண்ண அப்படியே டிட்டோவான ஒரு தியரியை நம்ம பார்த்துருப்போம் ரைட் ஸோ ஒரு சாலினாய்டில் எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பை யூசிங் ஆம்பியர் சர்க்கிட்டல் லால நம்ம டிரைவ் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த கான்செப்டை நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா தயவு செஞ்சு பார்த்துருங்க உங்களுக்கு கஷ்டம்லாம் தேவையில்லை இந்த வீடியோலையே அந்த வீடியோவோட லிங்கை இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் கொடுத்துருக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா டைரெக்டாக அந்த வீடியோக்குள்ளே போயிடும் உங்களுக்கு அந்த கஷ்டம் இருக்காது ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு சாலினாய்டில் எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பி விச் இஸ் ஈக்வல் டு மியூ நாட் என்ஐ ஒரு சாலினாய்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இது தான் ஸோ நம்ம டிரைவ் பண்ணியிருப்போம் அந்த தியரி வைஸ் கான்செப்டை தயவு செஞ்சு நீங்கள் பார்த்துருங்க சரி ஸோ இதில் நமக்கு கிவன் கண்டென்ட் என்ன இதனுடைய டயாமீட்டர் போகக்கூடிய கரண்ட் இதனுடைய லென்த் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் ஃபைவ் லேயர் அப்போது எனக்கு டோட்டல் டேர்ன் எவ்வளோ இருக்கும் டோட்டல் டேர்ன் நம்ம என்ன சொல்லலாம் டோட்டல் டேர்ன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் லேயர் இன்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டேர்ன் ஸோ அப்போ இதுதான் வந்து எனக்கு டோட்டல் டேர்ன் இந்த காயில் இருக்கக்கூடிய மொத்த டேர்ன்ஸுமே இது தான் அப்போ எவ்வளோ ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி அப்போ இந்த ரெண்டு சீரோ அப்போ டூ தௌசண்ட் டேர்ன்ஸ் எனக்கு இது தான் ஓவரால் டேர்ன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் ரைட் ஸோ கேபிட்டல் என் இந்த என் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் பர் யூனிட் லென்த் பர் யூனிட் லென்த்துக்கு எனக்கு எவ்வளோ அப்படின்றது தான் இந்த ஸ்மால் என் ரெப்ரஸன்ஸ் அப்போ இந்த ஸ்மால் என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் என் விச் இஸ் நத்திங் பட் த நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் பர் யூனிட் லென்த் அப்போ நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் நமக்கு என்ன இப்போ
அவ்வளோதானே பாருங்கள் இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் இந்த ஜீரோவும் இந்த ஜீரோவும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இது ஃபோர் டைம் டூ ஃபோர் சார் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் இங்கே டூ டூ சார் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டைம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம் அப்போ இந்த டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ மேலே போச்சு அப்படின்னா டென் டு த பவர் ப்ளஸ் டூ அப்போது ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் விச் கிவ்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் பர் யூனிட் லென்த் அதாவது ஸ்மால் என் நமக்கு எல்லாமே தெரியும் டைரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்ளம் முடிச்சுட்டு போய்கிட்டே இருக்கலாம் சரியா சரி இப்போ இந்த மியூ நாட் இந்த ஃபார்மை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு எப்போவுமே தெரியக்கூடிய அதே ஒரு விஷயத்த நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஸோ மல்டிப்ளை பை ஃபோர் பை ஃபோர் பை அண்ட் டிவைட் பை ஃபோர் பை இந்த மியூ நாட் பை ஃபோர் பையை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா டென் டு த பவர் மைனஸ் செவன் அப்போ நான் அதை அப்படி எழுதிடுறப்பா இங்கே சரி டூ இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டு மேக் அவர் கேல்குலேஷன் சிம்பிள் அவ்வளோதான் சரியா அப்போ இந்த என் அப்படின்னு தானே நம்பர் டேர்ம்ஸ் ஜஸ்ட் நோ பி ஃபவுண்ட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் பர் யூனிட் லென்த் எழுதிட்டேன் இன்ட்டு தென் ஐ அப்படின்றது கரண்ட் எயிட் தென் இன்ட்டு இந்த ஃபோர் பை ஃபோர் பை அப்படின்றது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இப்போ இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் எஸ் இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு சால்வ் சரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம சின்ன சின்ன விஷயத்தை நம்ம முடிச்சிருக்கோம் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் சரியா ஸோ அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் நான் இங்கே எழுதுறேனே த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் 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 சார் சிக்ஸ்டீன் ஒன்னு இருக்கு ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் அப்போ இது ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ரெண்டு ரெண்டு டெசிமல் இருக்குல்ல ரெண்டு டிஜிட்டு டிஜிட்டு தள்ளி ஒரு டெசிமல் ஸோ இங்கே ஒரு ரெண்டு டிஜிட் தள்ளி ஒரு டெசிமல் சரி இது ரெண்டும் முடிஞ்சு போச்சுப்பா மிச்சம் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இதுவும் இதுவும் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இது திஸ் இஸ் நத்திங் பட் இதை நம்ம எப்படி எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென்டு தி பவர் டூ அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கே எனக்கு ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு இருக்குது இங்கே எனக்கு மைனஸ் செவன் அப்படின்னு இருக்குது அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம என்ன சொல்லலாம் டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு ஈஸியாக சொல்லிடலாம் மிச்சம் பாருங்கள் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் இந்த எயிட் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எயிட் சார் எவ்வளோ இங்கே போடுவோமே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட் எயிட் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஸோ ஃபோர் இருக்குது எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து ட்வெண்ட்டி அப்போ இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஆகிடுச்சு அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் இதுவும் இதுவும் சேர்த்தனா எனக்கு டூ ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சு டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபோர் த்ரீ ஒன் ஃபோர் ஸோ அதோடைய வேல்யூ வந்து நமக்கு தெரியும் அப்போ இதோட மல்டிப்ளை பை டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ நம்ம டூவை மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த டென்த் த பவர் அதாவது ஹண்ட்ரட் அதை வந்து நான் டென்த் த பவர் டூ அப்படின்னு நீங்கள் எழுதிக்கிறேன் சிம்பிள் சிம்பிள் மேக் மேக் த கேல்குலேஷன் சிம்பிள் அப்போ இங்கே பாருங்கள் இப்போ டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் ஒன் இருக்கு டூ ஃபைவ் சார் டென் இது ஒன் லெவன் ஒன் இருக்கு டூ டூ சார் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் டூ ஒன் சார் டூ ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ஆன்சர் ரெண்டு டெசிமல் ஸோ அதாவது ரெண்டு டிஜிட் தள்ளி ஒரு டெசிமல் ஸோ அப்போ இங்கே அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் டூ அப்போ இது எப்படி எழுதுறேன் திஸ் பிகம்ஸ் டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ டெஸ்ட்லா ஏன் நம்ம மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு தான் தேவை ஸோ இப்படியே நிறுத்தினாலும் சரி அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் டூ இன்ட்டு டென் டுப்பர் மைனஸ் த்ரீ அப்படி எழுதுனாலும் சரி தான் நோ ப்ராப்ளம் இல்லை சார் நான் அப்படி கூட எழுத மாட்டேன் சார் நான் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் டூ இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு எழுதுவேன் சார் அப்படி எழுதுனாலும் சரி திஸ் இஸ் ஆல்சோ சேம் சரியா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சொல்லியிருக்கிறேன் இங்கே டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சொல்லியிருக்கிறேன் இங்கே டென் த பவர் மைனஸ் த்ரீ இங்கே மைனஸ் டூ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதனுடைய தியரி பேஸ்டு கான்செப்டுடைய வீடியோ லிங்க்கை நான் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ஸோ தயவு செஞ்சு அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ நமக்கு ஃபர்தராக வந்து எந்த கன்ஃபியூஷனும் இருக்காது அப்படின்றதுக்காக தான் பொறுமையாக பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அப்படியே இதை ஷேர் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்